നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയാറുണ്ട് ബേട്ടി പഠാവോ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്കീമുകളൊക്കെ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കീമുകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന കുറേ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വാളയാറ് സംഭവിച്ച ആ ഒരു കേസ് രണ്ട് മരണം രണ്ട് മരണവും പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ അങ്ങോട്ട് പോയേയില്ല ഇനി കുട്ടികൾ വലുതാവാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇത് ചൈൽഡ് ആ സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും അത് വളരെ 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 നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ട് അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് വാളയാറിലേക്കുള്ള ദൂരം വലിയ കാര്യമായിട്ട് ദൂരമൊന്നുമില്ല ഒമ്പത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എത്താവുന്ന കേസുള്ളൂ ഈ വാളയാറിൽ നടന്ന ആ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയ ആ രണ്ട് സംഭവം പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന ആ ഒരു രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും വന്ന് മുട്ടിയേക്കാം വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും എന്താ പറയുക വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ അവ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അറിയിക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളീസ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം രണ്ട് പ്രളയം വന്നപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് മതം ജാതി എന്താ പറയുക കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ കൂടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ധനസഹായം അതേപോലെ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എത്തിച്ചേർത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ആരും കൂടെയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതോ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് വേറെ കൂടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം മീഡിയയുടെ ഒരു ഒരു ആകർഷണം അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിക്കാറില്ല നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ മരണം സംഭവിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലാണ് ആ മരണം സംഭവിച്ച അതിനകത്ത് പീഡനമാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആത്മഹത്യയായിട്ട് എഴുതി തള്ളി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് മീഡിയാസൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഇതൊരു സെൻസേഷനാക്കി മാറ്റിയത് അതിനുശേഷം കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വെള്ളം വെള്ളിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മീഡിയ ഇതൊന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കൊലപാതകം ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ആ കുട്ടി ആദ്യം മരിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലാണ് അത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോഴും അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ പെൺകുഞ്ഞും മരിച്ചപ്പോഴും ഇത് ആത്മഹത്യയായിട്ട് എഴുത്തള്ളി ആ വീട് ആ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റൊരു വീട് ആ വീടിൻ്റെ മച്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കുരുക്കിട്ട് തൂങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഈ കുട്ടികൾക്കില്ല അവിടെ ഒരു ചെയറോ ഒരു ടേബിളോ ഒരു സംഭവം ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ആത്മഹത്യ നടന്നു ആയുധ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പീഡനമാണെന്ന് പിന്നെ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമുണ്ട് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ അസുഖമാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓട്ടോപ്സിനകത്ത് എഴുത് എഴുതിത്തള്ളിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കോടതി ചെയ്തിക്കൊണ്ടില്ല എന്താണോ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല തെളിവുകളില്ല ഏഴ് പ്രതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏഴ് പ്രതികളിനകത്ത് ഒരു മൈനറാണ് അവൻ പതിനെട്ട് ആയിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ ആ ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ ഫേസ
ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായി ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പീഡനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചാൻസ് ഒരു രീതിയിലും അത് തഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ടും കോടതി ചെയ്തുകൊണ്ടില്ല കാരണം കോടതിക്ക് തെളിവില്ല ഈ ഏഴ് പേര് ഏഴ് പേരിനകത്ത് രണ്ട് പേര് ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രതികൾ അത് ഈ ഇവരുടെ ക്ലോസ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് ഈ അമ്മയുടെ ക്ലോസ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരെപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായി രണ്ടാം പ്രതി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായി നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ വൈകി പോകുന്നു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മുടെ കൂടെപ്പറപ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നു പക്ഷേ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കോടതിക്ക് ലൈംഗിക പീഡനം ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഈ പ്രതികളാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് തെളിവില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെ ഇവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടത് നമ്മുടെ കേരളം നോർത്ത് ഇന്ത്യയായി മാറണോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറ് എന്ത് ചെയ്താലും തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസൊക്കെ വേറെ ചുമ്മാ എഴുതിത്തള്ളൂ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രതികളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പൈസ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഹുങ്കാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ കൂടെ നിൽക്കണം ഈ മീഡിയ ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നമുക്ക് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാം പ്രതിഷേധം എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി പാവപ്പെട്ടവനും ഈ നാട്ടിൽ നിയമം വേണം നിയമം അവർക്കും കിട്ടണം പൈസ ഉള്ളവനും മാത്രമുള്ള എല്ലാ നിയമം എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ നിൽക്കാം താങ്ക് യു